আসসালামু আলাইকুম জেক্সবিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম টেকটক ফ্রাইডেতে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ তানভিরুল হক আজকের টপিক হচ্ছে পেইনর ফ্রিলান্সিং করেন আমাদের দেশে আর পেইনর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানে না এমন কাউকে পাওয়া আসলে সম্ভব নয় তো পেইনরের মাধ্যমে পেইনর হচ্ছে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা বাহিরের দেশগুলো থেকে যে আর্নিং আমরা ফ্রিলান্সিং করে থাকি ফ্রিলান্সিংয়ের মাধ্যমে করে থাকি অথবা হচ্ছে বাইরের দেশ থেকে আমরা যদি কোনো টাকা আমাদের দেশের অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে পারি তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের যেই লিগাল ওয়ে এবং সবচেয়ে সহজ যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে পেইনরের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশে ডলার অথবা আমরা বাইরে কান্ট্রি থেকে আমাদের টাকা আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে পারি তো আজকের জি এক্স ভিউ টেকটক ভিডিওতে আমরা দেখব কীভাবে আমরা খুব সহজেই পেনর অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যায় তো প্রথমেই আমাদের চলে আসতে হবে যে কোনো একটা ব্রাউজারে আমরা চলে আসবো ব্রাউজারে চলে এসে আমরা যদি এখানে সার্চ বক্সে লেখি পেইনর পেইনর লিখলে গুগলের ফার্স্টের যেই অপশানটা আসবে ডাব্লু ডাব্লু ডট পেইনর ডট কম আমরা সরাসরি এই ডাব্লু ডাব্লু ডট পেইনর ডট কমে চলে যাব এবং পেইনর ডট কমে চলে আসার পরে এখানে আমরা যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারফেসটা এখানে সরাসরি আমার যেহেতু আমাদের অ্যাকাউন্ট নাই আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব তো আমরা সরাসরি রেজিস্টারে অথবা সাইন ইনে চলে যাব তো আমরা হচ্ছে সাইন ইনে চলে যাই আগে দেখি সাইন ইনে চলে আসব এবং সাইন ইনে চলে আসার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি আমাদের যদি অ্যাকাউন্ট খোলা থাকে তাহলে আমরা এখানে আমাদের যে অ্যাকাউন্টের ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড আছে সেই ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা অ্যাকাউন্টে লগ ইন অর্থাৎ সাইন ইন করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমরা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবো তো আমরা সাইন ইন না আমরা কি করব আমরা হচ্ছে সাইন আপে ক্লিক করব তো সাইন আপে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে আমাদের যাবতীয় ইনফরমেশন দিয়ে আমরা একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবো তো এখানে প্রথমেই বলা আছে যে চুজ দি অ্যাকাউন্ট দ্যাটস রাইট ফর ইউ অর্থাৎ আমি অ্যাকাউন্ট খুলবো তো কি টাইপের অ্যাকাউন্ট আমি খুলতে চাচ্ছি সেটা আমার এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে লাইক আই এম হোয়াট আই এম ফ্রিলান্সার সার্ভিস প্রোভাইডার এস এম বি অথবা অনলাইন সেলার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ইন্ডিভিজুয়াল ইত্যাদি তো এখানে হচ্ছে আমরা আই এম এ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট খুলবো আমি আমি এখানে সরাসরি দিয়ে দেবো আই এম ইন্ডিভিজুয়াল এই অপশানটা আমরা চুজ করবো দেন হচ্ছে আই এম লুকিং টু হোয়াট আই এম লুকিং টু গেট পেইড বাই ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস অর মার্কেট প্লেসেস অর্থাৎ আমরা ইন্টারন্যাশনাল যে ক্লায়েন্ট থাকবে আমাদের অথবা ইন্টারন্যাশনাল কোনো মার্কেট প্লেসে যদি আমরা কাজ করে থাকি তাহলে আমরা সেখান থেকে টাকা আমাদের অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে চাচ্ছি তো এই দুইটা অপশান আমরা সিলেক্ট করে তারপর হচ্ছে মাই কারেন্ট পেমেন্ট ভ্যালু ইজ এখানে তিন যে কোনো একটা অপশান আপনি লেস দিন আমরা ফার্স্টের অপশানটাই দিয়ে দিই দেন হচ্ছে আমরা সরাসরি কি করব রেজিস্টারে ক্লিক করব রেজিস্টারে ক্লিক করার পরে আমরা যে অপশানটা পাবো সেখানে আমরা আমাদের যাবতীয় ইন্টারফেসের যে ইনফরমেশনগুলো আসছে সেই ইনফরমেশনগুলো দিব এবং ইনফরমেশন ফিল আপ করার আগে আমি কিছু কথা বলিনি এই পেইনর অ্যাকাউন্ট এটা কিন্তু একদম খুব সেন্সিটিভ একটা জিনিস এখানে কখনোই কোনো ইনফরমেশন ভুল ইউজ করবেন না যা ইউজ করবেন সম্পূর্ণ অ্যাকুরেট কারেক্ট ইউজ করবেন তো প্রথমেই আমাদের যেটা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট নেই তো এখানে যে অ্যাকাউন্ট আপনি খুলবেন বা আপনি আপনার যে ফার্স্ট নেম আছে সেই নেম ইউজ করবেন তো এখানে আমি হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ডের জন্য অ্যাকাউন্ট খুলছি তো এখানে আমি তার ইনফরমেশন দিয়ে আমি এখানে তার অ্যাকাউন্টটি খুলব ফার্স্ট নেম দিলাম দেন হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে লাস্ট নেমটি দিতে হবে এবং লাস্ট নেম দেওয়ার পরে এখানে আমরা আমাদের একটি ইমেল অ্যাড্রেস যেই ইমেল অ্যাড্রেসে কোনো পেনের অ্যাকাউন্ট অলরেডি খোলা নেই এমন একটা ইমেল অ্যাড্রেস আমরা এখানে ইউজ করব তো আপনি আপনার ইমেল যে অ্যাড্রেসটা থাকবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন দেওয়ার পরে পরবর্তী যে অপশানটা আছে এই অপশানটা কি বলতেছে যে রি এন্টার ইউর ইমেল অ্যাড্রেস তো আমরা রি এন্টার মাই ইমেল অ্যাড্রেস আবার ইন্টার করে দিলাম দেন হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ আমি প্রথমে বললাম যে কোনো ইনফরমেশন যেন ভুল না হয় কারণ এখানে কিন্তু আপনাকে আপনার যে ভোটার আইডি কার্ড অর্থাৎ এনআইডি অথবা পাসপোর্ট অথবা আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে আপনাকে কিন্তু ভেরিফাই করতে হবে যে হ্যাঁ আমার ইনফরমেশনগুলো ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অবশ্যই আপনার ইনফরমেশন যেন কোনোভাবেই কোনো প্রকারে যেন ভুল না হয় হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে দেন হচ্ছে আপনি আপনি ইনফরমেশনগুলো দিবেন তো এখান থেকে হচ্ছে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি যেই ডেট অফ বার্থটি যেটা আছে সেটা আমরা এখানে ডেট অফ বার্থ আমরা দিয়ে ফেললাম তাহলে প্রথম যে স্টেপটা ছিল প্রথম যে ইনফরমেশন দেওয়
তো এই ইনফরমেশনগুলো আমরা দেব আমাদের কান্ট্রি ডিফল্টভাবে বাংলাদেশ সিলেক্টেড আছে যদি বাংলাদেশ সিলেক্টেড না থাকে তাহলে বাংলাদেশ ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করে দেবেন তো আমার হচ্ছে বাংলাদেশ অলরেডি দেওয়া আছে দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস তো এখানে হচ্ছে আপনি আপনার ভোটার আইডি কার্ডের পিছন ব্যাক সাইড দেখলে দেখতে পারবেন অথবা আপনার পাসপোর্ট যদি হয়ে হয়ে থাকে সেখানে দেখবেন আপনি আপনার অ্যাড্রেস ডিটেলসে পেয়ে যাবেন তো আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা খুব সুন্দরভাবে এখানে লিখে দেবেন আর অ্যাড্রেসটা ম্যাটার করে হচ্ছে অ্যাড্রেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেসে যদি কখনো আপনি হচ্ছে আপনার ইয়া কি বলে কখনো যদি পেন অফ কার্ড আপনি হচ্ছে অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু এই অ্যাড্রেসেই কিন্তু আপনার কার্ডটি আসবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেসটি চেষ্টা করবেন এমন অ্যাড্রেস দেওয়া যে অ্যাড্রেসে যেন কার্ড আসলে সরাসরি আপনি ইজিলি আপনার হাতে কার্ডটি পেয়ে যান তো এমন একটি অ্যাড্রেস দিবেন তারপর হচ্ছে মোবাইল নাম্বার আপনাকে একটি মোবাইল নাম্বার এখানে প্রোভাইড করতে হবে যেই মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে একটি কোডের মাধ্যমে কি হবে সেই কোডের মাধ্যমে আপনাকে ভেরিফাই করবে সিক্স ডিজিটের একটি কোড পাঠাবো ওরা তো আপনাকে আপনার যে ফোন নাম্বারটি আছে সেই ফোন নাম্বারটা আপনি এখানে দিয়ে তারপর হচ্ছে কন্টিনিউ করবেন পাশের বক্সের সিম সিম্পলি যেভাবে হচ্ছে আমাদের যে কান্ট্রি কোড প্লাস এইট এইট জিরো সেই কান্ট্রি কোড দিয়ে আপনি হচ্ছে দেন আপনার ফোন নাম্বারটি দিবেন তারপরে দেখবেন যে আপনার ফোন নাম্বার যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা কি করব যে হ্যাঁ আমার ফোন নাম্বার ঠিক আছে এখন সেন্ড কোডে আমরা ক্লিক করলে আমার ফোনে অর্থাৎ যেই ফোন নাম্বারটা আমি দিয়েছি এই ফোন নাম্বারে আমার একটি মেসেজ কিন্তু চলে আসবে তো আমি একটু ওয়েট করতেছি আমার মেসেজটা আসার জন্য হ্যাঁ আমার মেসেজটি চলে এসেছে এবং মেসেজটি চলে আসার পরে আপনার ফোনে যেই কোডটি আসবে সেই কোডটি এখানে আপনি লিখে দেবেন লিখে দেওয়ার পরে সিম্পলি আমরা কি করব নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদের স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু কমপ্লিটেড আমরা স্টেপ থ্রিতে চলে এসেছি এখানে হচ্ছে আমাকে কি বলতে হবে যে আমার অ্যাকাউন্টে যে লগ ইন করার যে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে আপনি দিবেন তো এখানে একটু কোয়েশ্চেন মার্কে যদি আমরা একটু হোভার করি একটু সমস্যা হয়ে যায় অনেক সময় পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় আমরা একটু আসলে উল্টোপাল্টা দিয়ে ফেলি তো এখানে বলছে পাসওয়ার্ড শুড কন্টেন্ট অ্যাটলিস্ট সেভেন ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ আপনার পাসওয়ার্ডের মধ্যে মিনিমাম সাতটি ক্যারেক্টার আপনাকে রাখতে হবে অ্যান্ড ইনক্লুড অ্যাটলিস্ট ওয়ান ল্যাটিন অ্যালফাবেট অর্থাৎ এ টু জেড ছোটো হাতের এ টু জেড থাকতে হবে এবং একটি নিউ মেনিক অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আপনাকে এখানে রাখতে হবে তো আপনি এখানে হচ্ছে আপনার যে পাসওয়ার্ড আপনি দিতে চাচ্ছেন সেটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন তো আমি হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা আবার রিয়েন্টার করে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দেওয়া শেষ দেন হচ্ছে আপনাকে একটি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনটা কি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে বাই চান্স যদি কখনো আপনি আপনার পেন অর অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস হারিয়ে ফেলেন বা পাসওয়ার্ড কোনো কারণে ভুল দিয়ে ফেলেন বা ভুলে যান তাহলে এই সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করার মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটি ফিরে পেতে পারেন তো এখানে অনেক সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে আপনার যেটা পছন্দ হয় বা আপনার যেটা মনে হয় যে এই কোয়েশ্চেন আমার ইজিলি মনে রাখতে সুবিধা হবে অথবা একটি ডকুমেন্ট আপনি লিখে রাখবেন তো এখানে কী কী আছে যে কোনো একটা আপনি চুজ করে আপনি এখানে দিয়ে রাখতে তো এখানে হচ্ছে আমি যে কোনো একটা আপাতত দিয়ে রাখছি হুইস হাই স্কুল ডিডিও অ্যাটেন্ড আমি এটা দিয়ে রাখছি হচ্ছে একটা অ্যান্সার দিয়ে রাখলাম দেন হচ্ছে আবার ইস্যু কান্ট্রি আইডি কার্ড আপনার যেই আইডি আপনি প্রোভাইড করতেছেন ন্যাশনাল আইডি নাম্বার সেই নাম্বারটা কোন দেশের সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন যেহেতু আমরা বাংলাদেশে ডিফল্ট হয়ে বাংলাদেশে আছে দেন হচ্ছে আপনাকে এখানে আপনার কি টাইপের আইডি আপনি প্রোভাইড করতেছেন ন্যাশনাল আইডি কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট নাকি স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি কার্ড তো যদি পাসপোর্ট ইউজ করেন তাহলে পাসপোর্ট সিলেক্ট রাখবেন যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইউজ করেন তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেবেন আর ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিলে ন্যাশনাল আইডি তো আমি হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটা প্রোভাইড করতেছি তো এখান থেকে হচ্ছে আপনি আপনার ন্যাশনাল যে আইডি কার্ডের নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পর এখানে একটি ক্যাপচা দিছে ওরা এই ক্যাপচাটা আপনি পূরণ করবেন ক্যাপচাটি দেওয়ার পরে আমরা সিম্পলি নেক্সটে ক্লিক করে পরবর্তী যে স্টেপ আছে ফাইনাল স্টেপ সেই স্টেপে আমরা চলে যাব এই স্টেপে আসার পরে বলতেছে অলমোস্ট ডান এখানে হচ্ছে আমাকে আমার ব্যাংকিং ইনফরমেশন অর্থাৎ আমার পেইনারের সাথে আমার দেশের আমার পার্সোনাল যে অ্যাকাউন্ট আছে কোন অ্যাকাউন্টে আমি হচ্ছে কানেক্টেড করতে চাচ্ছি বা কোন অ্যাকাউন্ট আমি লিঙ্ক করতে চাচ্ছি এই অ্যাকাউন্টটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব তো এখানে হচ্ছে কি যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের কারেন্সি হচ্ছে বিডিটি তো আমরা বিডিটি সিলেক্ট রাখবো এবং হচ্ছে এখানে দেখেন বলছে ব্যাংক নেই অর্থাৎ আপনি কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছেন তো আমি হচ্ছে ডিবি ডাস বাংলা ব্যাংক
নেম লিখে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আপনি লিস্ট পেয়ে যাবেন বা হচ্ছে আপনার ডাস বাংলা হোক বা আপনার অন্য যদি কোনো অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকে আপনি গুগলে করলে আপনি একটি লিস্ট পাবেন সেখান থেকে আপনি আপনার যে ব্রাঞ্চ নেমটা আছে সেই ব্রাঞ্চ নেমটা খুঁজে বের করে ওখানে ফিল করে দেবেন তো আমি আমার ব্রাঞ্চ নেম জানি আমি আমার ব্রাঞ্চ নেমটা এখানে যেটা আছে সেটা আমি কপি করে জাস্ট আমার ব্রাঞ্চ নেমটা আমি দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নেম অ্যাকাউন্ট নেম হচ্ছে আপনি যে অ্যাকাউন্টটা লিঙ্ক করতে চাচ্ছেন অ্যাকাউন্টটা কার নামে সে নামটা আপনাকে এখানে দিতে হবে আবারও বলতেছি কোনো ইনফরমেশন যেন আপনার ভুল না হয় আপনি ডাবল চেক দিয়ে তারপর আপনি ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করবেন তো অ্যাকাউন্ট নেম আমার দেওয়া শেষ দেন হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপনার যে অ্যাকাউন্ট আছে সে অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি সে নাম্বারটাও আপনি এখানে দিয়ে দেবেন তো আমার অ্যাকাউন্ট নেম দেওয়া শেষ দেন হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলেন দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি এখানে কি করবেন আই এগ্রি দুটাতে যেটা আছে আমরা টার্মস অ্যান্ড পলিশন পলিসিতেও এগ্রি দিলাম এবং প্রাইসিং অ্যান্ড ফিস যেটা আছে এটাও তো এগ্রি দিলাম যদি আপনার প্রয়োজন হয় আপনি লিঙ্কে গিয়ে পরে দেখতে পারেন তো আমরা সিম্পলি ওকে দিয়ে সাবমিট করে ফেললাম সাবমিট করার পরে আমাদের স্টেপ ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু কমপ্লিটেড এখানে কংগ্রেচুলেশনস বলছে এখানে কিছু জিনিস আছে হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু কমপ্লিটেড আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা করছি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এটা কমপ্লিটেড সেকেন্ড যেটা আছে রিভিউ ইন প্রসেস ইউ উইল রিসিভ অ্যান ইমেল কনফার্মেশন উইদ ইন দি নেক্সট সার্ভেল বিজনেস ডেজ ওয়ান্স ইউর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন রিভিউড অর্থাৎ আপনি কিছু সময়ের মধ্যে আপনার যে কনফার্মেশন মেসেজটা আছে সেই মেসেজটা আপনি পেয়ে যাবেন এবং এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি আপনার যে মেলটা আছে এই মেলে কিন্তু আপনি একটু ঢুকে দেখবেন যে আপনার মেলটা আসছে কিনা এবং আসার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কি করবেন কনফার্মটা কনফার্মেশন করবেন আমাদের অ্যাকাউন্ট কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা সরাসরি কি করব সাইন ইনে ক্লিক করে আমরা যেই ইমেইল এবং যে পাসওয়ার্ড আমরা দিছিলাম সেই ইমেইল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ ইন করলেই আমাদের অ্যাকাউন্ট মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এখানে হচ্ছে আমি যেটা ইউজ করছি যে মেলটা সেই মেলটা আমি এখানে নিয়ে এসে এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি লগ করছি আরও কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে তো আরও কিছু কাজ বাকি আছে যেটা আমরা হচ্ছে লগ করা পরে আসলে আমরা একটু দেখব তো আমরা হচ্ছে আমাদের পেনের অ্যাকাউন্টে লগ করে ফেলছি আমি আরেকবার একটু রিপিট করি বারবার রিপিট করছি আচ্ছা হ্যাঁ আরেকটা বিষয় এটা হচ্ছে টু এস্টে ভেরিফিকেশন যে আপনি টু এস্টে ভেরিফিকেশন করতে চাচ্ছেন কি না যে এভরি টাইম ইউ লগ ইন ইউর অ্যাকাউন্ট আপনার কাছে সিক্স ডিজিটে একটি কোড যাবে দেন আপনি ওই সিক্স ডিজিটে কোড প্রোভাইড করলে দেন হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ করতে পারবেন অর্থাৎ ডাবল সিকিউরিটি যদি যেটা হয় যদি আপনার প্রয়োজন হয় আপনি দিয়ে নেবেন আমি আপাতত দিচ্ছি না আমি পরবর্তীতে অবশ্যই টু এস্টে ভেরিফিকেশনটা অন করে নেব আমি এখন এখানে জাস্ট নট নাওতে ক্লিক করছি যেটা বলতেছিলাম যে আমি বা দুইবার অলরেডি বলে ফেলছি তিনবার আবার বলতেছি যে অ্যাকাউন্ট যে ইনফরমেশনগুলো আমরা ইউজ করব প্রোভাইড করব সেই ইনফরমেশনগুলো যেন সঠিক হয় কারণ এখানে আপনাকে আপনার এনআইডি কার্ড অর্থাৎ যেইটাই হোক এনআইডি হোক পাসপোর্ট হোক আপনাকে কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে যেটা আমরা একটু পরেই করব এখানে হচ্ছে আরও কিছু সিকিউরিটি কোয়েশন আপনাকে দিছে যে মিনিমাম হচ্ছে আপনাকে তিনটা সিকিউরিটি কোয়েশন দিতে হয় আমরা একটা কিন্তু অ্যাকাউন্ট করার সময় দিয়ে এসেছি আর একটা হচ্ছে এখন আমাকে কন্টিনিউ করতে হবে তো এখান থেকে হচ্ছে আপনি সিকিউরিটি কোয়েশন এখান থেকে আপনি দিয়ে দিবেন যে যেটা আপনার সুবিধা হয় তারপর সিম্পলি আমরা সাবমিটে ক্লিক করলাম তো আরেকটু ডিটেলস আমাদের প্রোভাইড করতে হবে যেটা হচ্ছে এখানে আমার আর কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে রিইন্টার করা লাগতে পারে তো এখানে দেখেন ওরা কিন্তু একটা অ্যালার্ট আমাকে শো করছে যে নোটিফিকেশনে এবং এটা কিন্তু আমার এই যে এখানেও আছে তো যেখান থেকে জান না কেন আমি যদি আবার একটু হোমে চলে আসি যে আসলে কী নোটিফিকেশানটা কী ছিল সেই নোটিফিকেশানটা যদি একটু পড়ে শোনাই আমরা শুনি সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ ইনফরমেশন ইনফরমেশন টু সাবমিট ইন ভেরিফিকেশন সেন্টার আমাকে কিছু ইনফরমেশন ভেরিফিকেশন ভেরিফাই করার জন্য পেনারে ভেরিফিকেশন সেন্টারে প্রোভাইড করতে হবে তো আমরা সিম্পলি যদি সাবমিট নাওতে ক্লিক করি তাহলে আমরা আসলে দেখতে পারবো যে আমাদের আর কি কী ইনফরমেশন পেনারের কাছে প্রোভাইড করতে হবে অ্যাকাউন্টে ভেরিফাই করার জন্য তো এখানে দেখেন রিকোয়ার রিকোয়ার্ড যে সেকশন আছে সেই সেকশনে কী চাচ্ছে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন এখানে দুইটা জিনিস চাচ্ছে ওরা এক হচ্ছে কি গভর্নমেন্ট ইস্যুড ফটো আইডি অর্থাৎ আপনার গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে এনআইডি বা পাসপোর্ট যেটাই হোক না কেন এটা হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে একটি ছবি প্রোভাইড করতে হবে যদি এনআইডি কার্ড হয়ে থাকে ফ্রন্ট সাইড এবং ব্যাক সাইড দুটি আলাদা আলাদা ছবি আপনাকে এখানে প্রোভাইড করতে হবে আমি যদি দেখাই এই যে
আমার ডকুমেন্ট যেখানে আছে আমি ফ্রন্ট সাইড আগে আগে দিলাম দেন হচ্ছে পরবর্তীতে আমি আমার ব্যাক সাইডটি দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা কি করব সাবমিটে ক্লিক করব তাহলে আমাদের কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড অর্থাৎ এনআইডি যে ভেরিফিকেশন ছিল সেটা কিন্তু আমরা ভেরিফিকেশন সেন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন কিন্তু আমাদের ইনফরমেশন একটা সাবমিট হয়ে গেছে আরও একটা কিন্তু বাকি আছে আর একটা কি বাকি আছে আমাকে আর একটা ইনফরমেশন দিতে হবে আপডেট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আমাকে যে ইনফরমেশন অ্যাড্রেস আমি দিয়েছিলাম সেটা আমাকে আরেকবার রি ইনপুট করতে হবে তো আমরা আপডেট অ্যাড্রেসে ক্লিক করার পরে আমার যে অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেসটা আপনি আরেকবার এখানে প্রোভাইড করবে আবারও বলতেছি যদি আপনি পেনর কার্ড অ্যাকাউন্ট পেনর কার্ড অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু এই অ্যাড্রেসটা আপনার জন্য অনেক ম্যাটার করবে কারণ হচ্ছে ইজিলি যদি আপনি আপনার পেনর কার্ড হাতে পেতে চান তাহলে আপনি যে অ্যাড্রেসটা দিবেন সেই অ্যাড্রেসটি কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে যে কার্ডটা আছে সেই কার্ডটা কিন্তু সেখানে চলে যাবে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার একটু সতর্কভাবে বা যেই অ্যাড্রেস দিলে আপনাদের সুবিধা হয় সেই অ্যাড্রেসটি দিবেন দেন হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি যেটা আছে সেই কান্ট্রি আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি বাংলাদেশ এবং হচ্ছে পোস্টাল কোড যদি আপনার পোস্টাল কোড না জানা থাকে আপনি আপনার যে সিটি বা আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট আছে সেই ডিস্ট্রিক্টের পোস্টাল কোড লিখে গুগলে সার্চ করলে কিন্তু আপনি ইজিলি সেই পোস্টাল কোডটি পেয়ে যাবেন তো আমি আমার পোস্টাল কোডটি দিয়ে আমি এখানে সাবমিট করে ফেললাম এখন কিন্তু মোটামুটি আমরা সাকসেসফুলি আমাদের অ্যাকাউন্টটি কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা যদি আরেকবার হোমে চলে আসি হোমে চলে আসার পর আমরা দেখবো আমাদের যাবতীয় যত ইনফরমেশন ছিল সব কিছু কি আমাদের সাবমিট করা হয়েছে কিনা আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা এখন আমরা একটু এইখানে একটু ক্লিক করে দেখি আসলে আমার কি অ্যালার্ট আসতেছে অ্যালার্টটা হচ্ছে ইডেট প্রোফাইল এটা আপনি যে কোনো সময় করতে পারেন এটা সমস্যা নেই এটা হচ্ছে এডিট প্রোফাইল হচ্ছে যদি আপনি চান যে আপনি এডিট করতে চান তাহলে আপনি এডিট করতে পারেন এটা কোনো আসলে ম্যাটার করেন আপাতত আমাদের যা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল আমরা ইনফরমেশন দিয়ে ফেলেছি তো এখন আমরা হচ্ছে অ্যাকাউন্টে ভেরিফাই খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই হয়ে যাবে আপনি আপনার মেলটি অবশ্যই চেক করবেন মেলটি চেক করে আপনি আপনার যে কনফার্মেশন মেসেজটি আছে সেই মেসেজটি অবশ্যই আপনি কনফার্ম অ্যাকাউন্ট করবেন এখন আমরা হচ্ছে ইজিলি আমরা বাইরের কান্ট্রি থেকে টাকা লেনদেন করতে পারবো ইজিলি খুব সহজে আমরা টাকা বা ইউএসডি ডলার আমরা আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার লেনদেন করতে পারবো তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের কি পেনের অ্যাকাউন্ট কীভাবে অ্যাকাউন্ট আমরা খুলতে পারি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি আসলে বিষয় কারণ অনেকেই জানে না হচ্ছে পেনের অ্যাকাউন্ট কীভাবে খুলতে হয় আর পেনের অ্যাকাউন্ট আসলে ফ্রিলান্সিং আমাদের দেশে অনেক পরিমাণে ফ্রিলান্সার আছে হোক গ্রাফিক ডিজাইনার হোক ওয়েব ডিজাইনার ইউটিউবারও পেনরের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার কি টাকার লেনদেন করে থাকে বাইরের কান্ট্রির সাথে পেইড প্রমোশনাল যে ভিডিওগুলো আছে তার জন্য তো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও ছিল আপনাদের জন্য ভিডিওটি অবশ্যই যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করবেন আমরা প্রতি শুক্রবারে হচ্ছে আপনাদের জন্য প্রতি ফ্রাইডে আমরা টেকটক যে এক্স ভিও টেকটকে নতুন নতুন টেক রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আসবো এবং এর পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের ফ্রিলান্সিং রিলেটেড বিভিন্ন কোর্স অলওয়েজ আমাদের এখানে চলতে থাকে তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনি বিভিন্ন ধরনের যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সগুলো পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে ইউটিউবে তো আশা করি সবার আমাদের চ্যানেলটিও ভালো লাগবে আমাদের ভিডিও প্রেজেন্ট করার যেই ওয়ে প্রেজেন্ট করার যেই পন্থা সেই পন্থাও আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকের ভিডিও আমরা সবাই এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ